欢迎收看本期视频，大家好，我是抹茶。一直以来，我们介绍了许多腕表品牌，大都来自于瑞士，毕竟瑞士是当今世界的制表中心。我们也介绍过不少日本品牌，毕竟日表的出现曾经改变了整个世界的钟表产业格局。但今天我们想和大家分享的这一类表，它既不是瑞表，也不是日表。他们就像是制表界的一股清流，不太被人所提及，但实际上却是光芒四射的这么一些品牌。德国造，这是之前一位圈内大佬说过的话。中国人天生对德国货就有一种迷恋，大到火车，小到指甲刀，在老百姓的心中都是绝对优质的代名词。世界上第一块可携带的真正意义的表，就是诞生于德国的纽伦堡。在我心目中有三个品牌，我称之为德表三剑客，他们就是朗格、格拉苏蒂还有 Nomos。这三个品牌不仅是从品牌历史、制表工艺，还是外观设计上都最具代表性。而我们所说的格拉苏利，它不仅是一个钟表品牌，更是德国的制表业重镇，其定位呢就类似于瑞士的日内瓦一样。事实上，我们所说的这三个品牌也都是诞生于此。就算是到了今天，这三个品牌的腕表盘面上也都还印制着 Glashart、格拉苏利的字样，以表示自己血统的纯正。格拉苏利一直是德国的制表中心，历史上还创办过著名的格拉苏利制表学校。许多外国的年轻人慕名来到这里学习精湛的制表技术。之后战争爆发，传统的制表商也就自然转型生产军需制品。最终，在一九四五年二战结束前的最后几个小时，格拉苏利小镇毁于一场颇具争议的、完全没有必要的盟军大轰炸。战争结束之后，格拉苏利镇归属了苏联统治的东德，镇上的制表厂也都顺应政府的要求，合并成为了一家国营企业 GOB。而这些被迫合并的表厂里，也就包括了。朗格之后，两德统一 ，G O B 被收购并私有化，改组之后就是如今的德表品牌 G O 格拉苏蒂原创。而 G O B 时代的格拉苏蒂，因为失去了一直以来的生产基础，根本造不出几只像样的手表，基本上都是以一塔机芯套壳这样的表款为主。事实上，就算是私有化了之后，这种状况也没有得到改变，而是一直到了两千年 ，G O 正式被 Swatch 集团收购了之后，才开始走向巅峰的。所以在二手市场中，我们经常会见到格拉苏蒂的古董表。而对于这一类表，大家一定要睁大眼。请看，因为在加入 Swatch 集团之前的格拉苏蒂确实不太值得购买。了解过 G O 的朋友都知道 ，G O 的参议员系列以及它的偏心系列都非常的受表友欢迎。而我个人认为，其中最值得关注的就是它的偏心大瑞丽月相款这款表，因为这款表使用的是九零杠零二的机芯，所以被表友简称为九零。而那些被表友吹爆的偏心设计、耳颈微调、黄金套筒、四分三甲板这些德表的精髓，也都在这款表上得以集中的展现。这款表的表径四十毫米，盘面是 G O 特有的偏心设计，十分针盘、小秒盘、月相、大瑞丽窗等几大功能区分布的井然有序，辨识度极高。这款表的盘面不只是简单的漆面，而是经过了电镀处理的亮银色，在光线下会有电光的效果。大小针盘也都带有细密的唱片纹，栏杆的指针和立体的时标让整个表盘都非常的丰满。这款表的机芯更是精美，镂空的自动驼带有标志性的双击 logo， 自动驼边缘是二十一 K 的 K 金配重，优雅的双耳颈微调像是一只翩翩起舞的蝴蝶，而微调下方的甲板更是手工镌刻的细纹，非常的用心。经典的四分三甲板用的是日内瓦纹的打磨，底层的甲板呢是鱼鳞纹的打磨，螺丝都进行了烤蓝，机芯的美感和装饰水平都远超。同级别的腕表，而这款九零去年在国内的工价还是十万加，那今年的品牌为了拉平国内外的销售价差，进行了大幅的调价，现在在专柜上的售价只要八万元，相当于打了八折。而如果能谈到额外的折扣，那就相当的划算了。在同样十万元级别的普七啊、宝珀、经典、月相这些表款中，就显得更有竞争力。而九零除了白色盘面，还有黑盘和蓝盘两种，在专柜的售价都是八万零五百。目前在二手市场中的价格稳定在四万元上下，那相当于一只全新的蓝气球的价格。而如果喜欢 G O， 但是预算又有限的话，也可以考虑一下它的参议员系列。新款的参议员系列已经更换了全新的机芯，要比老款的三九机芯性能提升了不少。而二级市场中，对于参议员这款表的价格大概保持在两万元上下，相当于一只欧米茄蝶飞的价格，性价比还是非常高的。好了，那今天的节目就是这些。除了常见的一些瑞表品牌，如果有购表预算的表友，不妨考虑一下这里用的纯正德表血统的 G O 格拉斯利原创。那在之后的节目中呢，我们会继续介绍三剑客中的朗格和 Nomos， 希望表友们能够继续关注。最后别忘了素质三连，谢谢。